。这位小爷在这儿摆阔呢，请这些叫花子们吃面。你是谁啊？跟你有什么关系吗？哎呀，大哥哥，哎，老板姓钱，叫富贵，他呀平时最喜欢摆阔气，怎么样？以戏弄穷人为乐。最近啊，城里来了好些灾民。他就做了六毛的施舍，是吧？但是得跪下磕头叫他声爹，叫我一声他才能给一个。前几日他想戏弄我们，被我们给骂回去了。没想到这不在这儿碰见大哥哥请我们吃面，他心里啊自然看着不舒服。哎呀，这一碗面能顶几个时辰？上我家酒楼，天天有热包子施舍。小五，你知道规矩，叫你们兄弟跪下给我磕个头，叫我声爹啊！钱副官，我们这些叫花子，膝下也是有黄金的，我们宁可沿街乞讨，也不可能跟你下跪。哎呦呵，叫我们这么多人给你做儿子，你也不怕折了寿？哎，说得好，说得好啊！贫贱不能移，威武不能屈，我就喜欢你这样的。哎哥，我和你也是一见如故，以后啊，要是有用得着我的地方，尽管来找我。当然了。咱们以后就是兄弟了，你知道吗？我平时啊最看不起那种有几个臭钱就觉得自己了不起的奸商。你说谁奸商？哎，谁听着耳朵刺耳，谁就是奸商啊！我说你了吗？听着刺耳吗？那你就是奸商呗！哎，大家看啊，他就是不打自招了。你你从哪个犄角旮旯里钻出来的？奸商，感到太岁捅着洞口。你看他那样。老大，老大，老大，终于找到你了。你这个小弟大人怎么又找来了？你在这儿请全城的叫花子吃面，一下就传开了，我听到就过来了。你来也没用，你又不是叫花子，我不会请你。哎，你怎么这么没良心啊？你惹了祸，我帮你摆平了。你现在过河就拆桥，啊，面都不请我吃一碗。没钱啊？没钱怎么请你啊？那我请你吃面总行了吧？行，不过你得到对面的酒楼请我。没问题。当然，你不光请我。你得把我这些兄弟都带上，没问题，这么点人还能吃穷。<笑>兄弟们，快请咱们吃饭了，走了，走，走，走。哎呦呵，还真在爷面前摆起阔来了。你以为这城里就你有钱啊？我告诉你啊，把你酒店里好吃好喝的都给我拿出来，让我的兄弟们吃饱喝足，知道吗？好酒好菜倒是有，本酒楼的规矩可不跟外边的小面馆一样，先看一下口袋里的银子够不够，别吃完饭不够付钱的。我说你眼睛是不是瞎了？我小弟这身打扮，像是那种吃了饭不给钱的人吗？这可不好说。我们这酒楼开了那么多年，见的人也多了，这装模作样过来骗吃骗喝的，可不是没有。钱老板，你看够不够？哎。哎呀，够了，够了，够了，够了！小二，来上菜，好嘞，好嘞。我们这桌，我们这桌。陈老板，听说你长期施舍肉包子给穷人，但是有一个条件，就是要让他们跪下喊你一声爹。啊，我是生意人，又不是这些穷人的爹娘，我每天给他们包子吃，救他们的性命，难道不是他们的再生爹娘？嗯，龙小弟。这种人别跟他讲道理，直接比谁钱多最有效。老大说的对，钱老板，哎，那我就跟你比一比谁的钱多。要是你的钱没我多，不管你以后行不行善，若是要行善，就不能提任何条件，也不能以欺负穷人为乐。嘿嘿嘿，我不止这一家酒楼，这城里所有的酒楼还有珠宝行，都是我们钱家的产业。嘿嘿嘿，嗯，头头。钱老板，你说京城的珠宝店都是你们家开的，那这帽子上的珠子，你可认得吗？啊
南海夜明珠，只有紫禁城里才有。哼，难不成你们是宫里的？钱老板，你还跟我比钱多吗？哎，小小人不敢。秦老板，哎哎，一个人可以有钱有势，却不能无良无德，更不能无法无天。哎，对对，就算你有万贯的家财，也可能在一夕之间化为乌有。呃，是，我说的话你听明白了吗？呃，听明白了。小人日后日日省察，再不敢欺负穷人了。好，替我老大好好照顾这帮兄弟们，下去吧。哎，是是是。谢谢你啊，陆小弟，没想到一出来竟遇上这些恼人之事。那现在百闻阔了，等会儿请你的兄弟们吃完饭，可以跟我回去了吧？不行，我还想再玩几天。年票给你，记住大哥跟你说的话，让兄弟们拿这些钱做些生意，自食其力，别在街上流浪了。多谢一大哥，小五一定不会辜负一大哥的期望的。我相信你，老大，你现在还想去哪儿？能不能带上我？我想再学习一点江湖经验。江湖经验啊，行，那我现在就教你一些真正的江湖经验。小五。走开，走开，走开，他。龙小弟，谢谢你的宴请啊！下面呢，让你见识一下我兄弟的莲花阵。快，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，主子，咱们还是回府吧。哇哇！厉害！啊，在这儿画的。好看。糖画。这是糖画啊。谢谢啊。啊。主子，咱们就这样远远的跟着他吧，这也不是个办法啊。随他吧，在宫里憋了那么久，好不容易出宫一趟，徒儿个尽心啊，他是不会回去看。点就像龙小弟了，嗯？真的假的？我有这么丑吗？嗯。你是人是鬼啊你？你怎么老阴魂不散的跟着我呀？你是人我就是人，你是鬼我就是鬼。你忘了，咱们俩结拜的时候可是说好了，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。朱哥哥，你怎么来了？嗯。喂。
。诸位客官，今天可是青龙大会，请进，请进。全城最美貌的女人都在呢，可以演吗？小哥，进去玩玩吧。今天全城最美貌的女人都来了。啊，不去不去，你不进去多可惜呀、啊。啊，不，不用，都来了，不用。啊啊啊、看的好玩的，我包你满意。啊、不满意，你啐我这老脸。啊、来吧、啊，哎呀，来吧。啊、哎呀，进去吧。走走走走走走。走走我跟你说，待会儿你一定要好好的听话，别总是一副哭丧，知道吗？莲香嘛，客官你，莲香，恩公救我！怎么回事？恩公，我爹把你给的钱又输光了，然后一百两把我卖到了杏花楼。喂，怎么，你们认识啊？能不能把他放了？你说什么？放了他？你是不是开玩笑啊？他是我花了一百两银子买回来，代表我们杏花楼来万花楼选花魁的。我要放了他，谁来代表我们杏花楼扬名赚钱呢？那你要多少钱才能把他放了？怎么，你们两个是老相好啊？不对呀，这莲香还是一个厨。怎么可能和你是老相好呢？说，你到底是干什么的？我是干什么的并不重要，我就问你，多少钱你才能放了他？口气不小嘛！哎，你真想赎他呀？开价吧。行，你要是真想赎他，给我五百两就够了。五百两？怎么？没钱是吧？没钱那就少扮英雄救美。你这种人，老娘我见多了。哎，让开让开，哎，别妨碍我们雪花魁。哎，我告诉你啊，我们莲香呢是又年轻又漂亮，<笑>一旦选上了花魁呀，这身价一定倍增。到时候你想赎她的话，那至少一千两了。走，等一下。怎么了？没钱赎人，能不能换人？换人？什么意思啊？用我换他？我我这做了一辈子的生意呀、啊，我差点走了眼路啊！没想到你也是个厨啊，还是一个比莲香更美貌的厨。好，你要换他是吧？我答应你。你，你是女的，姐姐你还是走吧，我不能再连累你了。别说话，莲香，我一定要把你救出来。我们走吧。嗯，你这个人呀、啊，太神秘了，我可得小心一点。这万一你中途要是跑了怎么办呢？我可以放他。不过啊，是在你帮我选了花魁之后，我再放了他。好，一言为定。一言为定，走吧，换装去，<笑>看好他。走，姐姐，姐姐，来呀、啊，别再让姐姐瞧。刚刚一欢是在这个地方消失的，也没什么别的路了，肯定是进这万花楼了。主子。今天晚上奴才要带你去这种地方，那老祖宗知道了，非打奴才一顿不可。此事你不说我不说，老祖宗怎么会知道呢？可是，行了，别啰嗦，进去。哎呀，是，守着点啊，别动啊，都在这好好等着。哥，哎呀
楼的姑娘会不会走路啊？对不起啊，<笑>今天全城十二大花楼的家人都到齐了，花魁比赛正式开始。小弟追来，这下麻烦了。现在我们有请上一届的花魁，是谁呀、啊？西域姑娘，西域姑娘出场。娘<笑>这个丫头，真是风不惊人死不休。是啊，不过她这样还真好看。客官，如果您中意我们哪位姑娘，便可以从那里拿一朵鲜花，放进那位姑娘的花篮里。今天鲜花得的最多的那位姑娘，便是我们的花魁候选人。候选人将会与上一届的花魁一决高低，胜出者便是今年的花魁。好，好，好，好各位客官，就让我们来。抛花选美吧。这位客官捧场，这朵花是不会给你的。你投不投给我，我都是花魁。好了好了。各位客官，经过激烈的抛花选美，结果是。还用我数吗？不用数啦。结果就是，我们本届的花魁候选人，杏花楼的欢姑娘。现在由上一届的花魁西域姑娘与本届的候选人欢姑娘进行歌舞比试，谁得的鲜花最多，谁就是本届万花楼的花魁。好，别慌。
这位客官，可否借一下你的宝剑啊？你又想干什么？要你管。借不借？如果你要是不借的话，那我就去找别的客官借了。多谢客官。客官，看得开心吗？开心！开心！开心！现在开始投花选花魁。好。是今年的花魁，我宣布，今年的花魁是欢姑娘和新玉姑娘。慢着。我这儿还有一朵花没投呢。这人是谁？难道我给西域姑娘多数花作弊被她看出来了？嘿，你这人怎么这样？刚刚你怎么不投啊？刚才人那么多，现在投也来得及、啊。那你这花儿打算投给谁呀、啊？你今天真的很美。哇！西域姑娘花盘里的花比欢姑娘多上一朵，所以今年的花魁还是西域姑娘。哎呀！今年的花魁，西域姑娘。错。欢姑娘也是今年的花魁，我这儿也有一朵花没投，他们现在两个人的红花都一样，所以两个人都是今年的花魁。哈哈哈哈哈！对对对！我跟大家说啊，今年的花魁呀、啊，是我们杏花楼的欢姑娘。
王妈妈，我出三千两，包下还姑娘的初一。啊、<笑>可以了，贾老板。不过，你得先把钱给我。啊、<笑>应该的，应该的。贾<笑>老板各有钱的嘛。<笑>那是自然。我爹是直隶首富。<笑>把蓝线给我放了。嗯、姐姐，你为了我已经受了不少委屈了，这些人他们都不是好人，你不要管我，你还是走吧。林香，姐姐已经帮你赎身了，你拿着这些钱离开你那赌鬼弟弟，跟你娘去个好地方过日子吧。可是我哎，不许再说了！如果你再说的话，姐姐该生气了。快走吧，走啊！你真是有眼光啊！原来你忙活了这么久，就是为了救这个林香姑娘。不然呢？你以为我得了失心疯啊？那现在你可以跟我回去了吗？欢姑娘，咱们走吧。去哪儿啊？自然是去我们该去的地方，做我们该做的事情。春宵一刻值千金呐、啊！好啊！别别别别别别过来！别过来！黄姑娘，你你你这是干干什么呀？贾老板，您可真是贵人多忘事。之前在您的赌坊，我就赢了您一百两银子，今天又让您破费了三千两，真是不好意思啊。原来大闹我赌坊的那个臭小子，竟然是你这个丫头！我是女人，照样可以要你的命！别过来，再过来我就杀了他！都都别过来，别过来！走。哎哎走。有话好好说啊！你们别过来，别过来！黄姑娘，你这……哎呀！哎呀！哎呀！愣着干什么？追呀！追！追！站住！追！站住！站住我认出来了，你就是那天和欢姑娘一起大闹我万丽主坊的小子，臭小子，赶紧把欢姑娘给我交出来，否则我要你的命！说是京城的二品大员，该抓的是他们啊！该抓的是他们。直隶首富，二品大员，<笑>那算什么？我们家主子可是全国第一首富，这大清朝的第一大官。哎呀，这大清朝第一大官，你以为他是皇帝老子呢？啊！<笑>贾老板，很不幸，你猜中了，我们家主子。正是当今皇上，不是，跪下！万万岁爷饶命，万岁爷饶命啊！万岁爷，万岁爷，小子，有眼无珠，你有眼无识太甚！你你你大人大量，放了我吧！首都，在，把这危害一方的恶霸拿起来，送到刑部审问，再查一查他的叔叔和爹爹，是不是做过什么违法乱纪之事？这。把他那爪子给我剁了！住住！哎呀，万岁爷，饶命啊，万岁爷！
出宫这么多天，你还没玩够啊？你别过来啊！你要是再过来的话，我还是会逃的，你根本就追不上我。罗大，龙小弟，别再跟着我了，赶紧跟索大人回宫吧，外面不比宫里安全。老大，你真的舍得离我而去，从此再也不见我了吗？老大，救命啊！我怎么听到龙小弟的求救声了？龙小弟该不会使诈吧？可是万一他真的遇到危险怎么办？不行！住手！龙小弟，站住！你再过来，我就杀了他！好好好，我不生气，你别动他。这位大哥，你到底是谁啊？你为什么要杀我的龙小弟啊？你不用管我是谁，若要让我放了他。就拿你自己的命来换，老大，你快跑吧，别管我，你不是他的对手。闭嘴，别说话。这位大哥，你是哪条道上的呀？不妨说出来听听嘛。你想要多少钱，我都可以给你的。我要的不是钱。现在，你和他，只能活一个。你们谁死谁活，你自己选。老大，你快跑，你跑了我还能有救，要不然……哎，你你别掐他。不是，这位大哥，咱们无冤无仇的，你为什么一上来就生死相逼呢？你是不是想要钱啊？你想要多少？你告诉我，我肯定会给你的。休再啰嗦，我要的不是钱，你和他只能活一个，谁死谁活，你赶紧选。我们两个曾经对着月亮发过誓，是一辈子的好兄弟，要同生共死。要么你就放过他，要么你就把我们两个全杀了吧。老大，我们还活着吗？孩儿都死了。俗话说得好啊，好人命不长，坏人活千年。你怎么可能那么容易死啊？哎，我有点晕，你先让我躺一会儿。起开，别再装了啊！不是，哎，老大，谁救了我们呀？谁救了你？当然是老大我了，不可能吧？那个黑衣人的武功，你根本就比不上。我在他手底下最多也就过三招，你你最多十招了。不能智取啊我，我打不过他，我想招啊，我聪明啊，我在我手上抹毒，我跟他过招的时候，把毒药趁机抹在他手上，结果他就中毒了，所以啊，他为了混取解药，就把我们两个放了。嗯，现在指不定在哪个地方。运功排毒呢？要这么说的话，我就信了。论你这旁门外道，我老大绝对是天下第一。老大，你又救了我一回，你要怎么感谢你啊？别缠着我就行，我就谢天谢地了。你还没玩够啊，老大，我知道，你是觉得我听见了宫里的谣言，所以才生我的气，是不是？我保证。
我以后再也不听信谣言了。真的？真的，我不仅是你的龙小弟，我还是真龙天子，金口玉言呢。那我也不想再回到那个大鸟笼子里了。你不回是吧？你不回别怪我赖账啊。赖什么账啊？赖山西的时候，我可是欠了你一大笔账。我的利息可高了，你还得起吗？老大，你可不要趁火打劫啊！趁火打劫，全天下哪有你这个皇上厉害？大明内乱，你们大清趁机占领了大明的整个江山，老百姓刚刚经历了战乱，想过上几天好日子。可你们呢？朝中权贵搞起了圈地，各地的官吏设置了各种关卡，变相的收取各种赋税，你们这才叫做趁火打劫。一本万利的勾当呢？你我怎么了？我说错了吗？我说的都是实话。龙小弟啊，其实这就是我要的利息。你要记得曾经答应过我的那些话：消除贵族特权，割除积弊，整顿吏治，让全天下的老百姓过上好日子。好，我答应你，这个利息我一定还。你就不想监督着我？把这笔账给还了。皇上果然是天底下最无赖的人。皇上，奴才恭请皇上回宫。老大，你要是现在不跟我回去的话，那我就在外边待着了。你去哪儿，我就去哪儿。算你狠！起驾，回宫，住。彭元帅，在。你拿着老夫的手谕，前去调八千人马，一定要把敌人斩杀于战前。嗯。末将遵命。老爷，快把药喝了吧。不喝，这玩意儿太苦。有糖吗？我的糖呢？你给我糖！我的糖，我的糖。你给我糖，我的糖哪儿去了？你给我糖，我的糖呢？我的糖呢？我的糖去哪儿了？啊，糖在哪儿？你小心点。老三，我的糖呢？去按住啊，大爷，让他吃药。是。你们干什么？你别管我，我要找糖，找糖！哎呀，哎呀，哎呀！我的糖！把药给我，放开我！我的糖、哎！你们都想害我！老贝，该吃药了。嗯，听话。我不喝药，我要糖。把这碗药喝了，我就给你糖吃，好不好啊？你给我糖，我不，我不喝药。老贝啊，这药啊，是太皇太后亲自让太医院的院派为你配置的药。你可不要辜负了太皇太后的一片心意啊！嗯，来，乖乖的把药喝了。喝。太皇，太后。对啊，太皇太后。太皇太后。哎。嗯。嗯。哎。不错。义父，看来治疗这段时间。还是略有起色、啊，希望如此吧。好了，把它放了。这，老白，你往上看，我赏你颗糖吃。糖。嗯<笑>嗯、老白，虽然你是我赫舍里氏一族的大敌，我的糖。现在看到你这么疯疯癫癫的。我还真有点于心不忍。哪儿去了？半年前，你让我向皇上进言
，我拒绝了你。但现在形势变了，这李氏兄妹成了朝廷的大敌，威胁到了皇上。看来我不得不放弃前嫌，全力救治你了。我可不想。真的成为大清的罪人呐！太皇太后，太皇太后，太皇太后，太后，太皇太后。经过最近一段时间的治疗，赵鳌拜的病情虽未痊愈，但已经渐渐的好转了。啊，虽然他现在还是有点胡言乱语，可是今天我提到太皇太后对他的病情关心。他竟然有了些反应啊！嘴里不停的念叨着：“太皇太后，太皇太后。”嗯，原来如此，李德福，奴才在。你陪哀家出宫一趟，不必大张旗鼓，别让皇上知道。这，太皇太后，您这是要去？见见鳌拜吗？正是，哀家得去见见这个人。你们这些宿敌，他可能认不得了，但是哀家和他却是有一辈子交情的人了，说不定他见了哀家，就能清醒过来。奴才索额图，给太皇太后请安了。平身吧。这。鳌拜他怎么样？鳌拜还是老样子，疯疯癫癫的。太皇太后，您稍坐，我过去叫叫他。曹拜，别胡闹了，太皇太后来看你了。看来这鳌拜还真疯了，连哀家都不认得了。是啊，太皇太后，他现在啊不光疯了，连药都不吃了。李德福啊，你服侍他，让他把这碗药喝下去。这，曹大人。这药可是太皇太后专门为你的病，让太医药熬制的。把药喝了吧。我没病，我不喝药，我要吃的，我要吃的，不好吃。你不好吃，你滚开！哎呦呦呦呦！小心点，别把药弄洒了。敖大人，先把药喝了，喝了药以后呢，就给你好吃的了。敖拜呀！敖大人，老贼耶！有哀家在。谁敢欺负你呀、啊？喝了吧，啊！有好吃的，先喝药。你就是个大骗子！哎呀，大骗子！药是要紧呢。太皇太后，不要紧，不要紧，没事，没事。<笑>李德福，哎，你回宫吧啊，换身衣服啊，不必再回来了啊。哀家今天就是来看鳌拜的，此事啊可不能跟别人说啊，记住了。奴才谨遵太皇太后懿旨。去吧，去吧。那奴才就先告退了。
。那太医熬的药还有富裕的吗？回太皇太后的话，还有一壶呢。端上来。这，把药拿过来。这，嘿嘿嘿嘿，这。<笑>哀家还不信了呢，这回啊是哀家亲自慰问你啊，你得啊给个面子啊。太皇太后啊，您可注意安全，他可疯得很。我不怕他。操，敖白，你玩的挺好啊。<笑>这次是哀家亲自为你，知道吗？啊，你听好了啊，这里的药材啊都是域外进贡的，知道吗？平日里啊，皇上和哀家御用的都是稀奇宝贵的东西啊，没事儿你就把它喝下去啊，哎，哀家慰慰你啊。哎，喝了这个药，你就会好了。来，张嘴喽！哎，喝了不？哎呦，哎，正好。再来一口，来，来，来，来，再来一口，张张张张！哎哎，张哎，你额娘都没对你这样过。<笑>来，把来把这杯喝了。来，太皇太后，如此的垂怜罪臣，罪臣后悔莫及呀、啊！太皇太后，着呗，怎么突然正常了？哈<笑>，哎呀！老贼呀、啊，原来你是装疯啊！啊，你挺能演的，像个戏子，接着演呢。罪臣也是万不得已呀、啊，太皇太后，罪臣今日才能盼到您封驾光临。罪臣，太皇太后，罪臣，罪臣有。有药师启奏，此事事关皇上和我大清江山的安危呀、啊！什么？太皇太后去见老伯？嗯，索图向太皇太后禀报说，鳌拜的病已经有起色，他已经能够记起太皇太后了。于是太皇太后就决定去探望鳌拜，不过他没有大张旗鼓。他只是带了我、索额图、纳赛，还有两个嬷嬷。太皇太后见到鳌拜，可有什么发现？太皇太后见到鳌拜，让我给他喂药。鳌拜突然间一碗药，哗，泼了我一身一脸。然后太皇太后就让我回去换衣服。后面发生什么事情，我就不知道了。鳌拜拿药泼了你一身啊！鳌拜拿药泼了你一身。如果他只是疯病发作，倒也罢了。可如果他是故意而为，那这件事情可就大大不妙了啊！那就是说明，鳌拜的疯病很有可能已经好了，他是在继续装疯，故意支开你，是要向太皇太后单独密奏。哎呦呦呦呦呦呦呦！我有一种不祥的预感啊！说不定我们都被鳌拜给骗了，他其实根本就没有疯。当初我们始终查不到究竟是谁下的毒。其实我们忽略了一个可能性，这个毒很可能是鳌拜自己下的，而且分量很轻，又事先安排了身边的亲信，在事后给他服下解药，他自己则继续装疯，瞒过了我们所有人。啊，那那那那那，你这么一说，我好像也有点怀疑了。那鳌拜既然能够制出大补丸之毒，这说明他对毒药是有一定了解的。那他泼了我一脸一身，这显然就是故意的。如果真是这样，那我们的身份岂不是都会暴露了？哎呦，这可怎么办呢
，我说吧，让你们早点撤离，你们就是不听啊。特别是这个易欢，明明人已经走了，还回来干什么呀？叔父先别着急，事到如今，我们也只能随机应变了。在没有确定鳌拜是不是真的装疯之前，我们要预见到所有可能出现的情况，想好相应的对策。看来，他要比起赵飞燕呐、啊、西施啊这些人，他是有过之而无不及。嗯、啊，那前者呢，也不过是徒有美色而已。而这李欢，身怀绝技，他可是大清的宿敌，握在你身边的。一条毒蛇，皇祖母，易欢绝非是诸名联盟的奸细，这不过都是，都是鳌拜报复朕和易欢，他使得挑拨离间之计而已。皇上啊，你不能执迷不悟了。你可知道，哀家今天出去，见了一位故人吗？皇祖母出宫了。是啊，孙儿不知。当然不能让你知道。你要是知道了，我出得去，出不去都难说。知道是谁吗？鳌拜。鳌拜。对。他不是疯了吗？不，他没疯，他是为了保全自己，装疯。这老贼呀、啊，装的还挺像，把所有的人。都骗了，来，把这都喝了。来，太皇太后，如此的垂怜罪臣，罪臣后悔莫及呀、啊！哎呀，哎呀！老贼呀、啊，原来你是装疯啊！太后，太后，罪臣，罪臣有药师齐奏，此事事关皇上和我大清江山的安危呀、啊！这个老匹夫，之前就擅权专政，现在又装疯骗朕，还敢挑拨离间，诬陷朕的知己，这样追至他的欺君之罪，多他九族！哎呀，你是皇上，皇上嘛，就只有臣子。何有知己呀、啊，皇祖母。哎呀，今天说起这李一欢是反清的余孽，你怎么就沉不住气了？哎呀，怪不得这鳌拜呢装疯卖傻的隐瞒秘密，要不是遇到哀家，他不会说出这么许多的事情来。他知道，皇上不信他，皇上要是知道了，是不是要杀他的头啊？会累及。他的九族，皇祖母，嗯，鳌拜的话不能信。之前他就圈地误国，党同伐异，朕的辅政大臣苏克萨哈，他说杀就杀了。这样的一个逆臣贼子，他说的话，朕不会相信。皇祖母，你也不敢相信。皇上啊，你说的对，但是呢，你要知道，鳌拜和哀家。都是侍奉过大清三代君王的老人了，他撒没撒谎，骗得过哀家这双眼睛吗？鳌拜啊，起来说话吧。罪臣不敢。不敢？你敢杀皇上？尽管皇上是先想杀你，可是他是君，你是臣。你居然敢弑君？那是罪臣是朱由蒙了心呐、啊，请太皇太后恕罪。好了，这本老账呢就翻过去了，还是坐下来说话吧。谢太皇太后。嗯。坐下吧。嗯，有何事想禀报哀家呀？太皇太后，只要您老人家
能让皇上保罪臣不死，并且不累及罪臣的族人。罪臣就把所得的所有情报都上呈给朝廷，由太皇太后和皇上来决断。阿、哦、拜呀、啊，你可是曾经救过太宗皇帝的人呢。那顺治皇帝铲除多尔衮的时候，你也是立下汗马功劳之人，你对大清是有恩之人呐。皇上，怎么可能要你的命呢？如果你不是执迷不悟的话，何至于到这个田地呀？你想起你呀，哀家这心里头好痛啊！这一切。都是罪臣糊涂啊！罪臣求见皇上，虽然年少，却有经世治国之才。我大清的江山在皇上的手上，太皇太后大可放心了。你呀、啊，把朝廷弄得乌烟瘴气。皇上呢，刚刚替你收拾完了这个烂摊子啊，又摊上了三番的事。让皇上是焦头烂额呀！你要是早些明白过来，何至于让皇上如此为难呢？是啊，罪臣当初只顾着一己之私，争权夺利。罪臣被禁足以后，又只想着跟皇上斗气，可是经过这半年的……装疯反思，现在罪臣什么都明白了。罪臣不愿做大清的罪人，这个责任我担待不起呀、啊。罪臣现在就有一条重要的情报要禀报太皇太后，也算是罪臣为我大清江山最后再做一点贡献吧。你说吧。这左图和纳赛他们是哀家的信赖之人呐、啊，这些个嬷嬷，都是哀家当年从蒙古草原带来的家谱，你就放心吧。嗯、啊，今天这个事呢，就不能透露出去，否则的话，哀家就拿你们试问。这，这，接着说吧。太皇太后，您老人家可听说过明珠谷？当然，那是一个反清联盟的基地。那些一心向往光复朱明王朝的乱党，全部隐藏在这里。多年前，罪臣就让眼线潜入明珠谷，以便能够掌握明珠谷的动向。当时，罪臣只是为了和索尼、苏克萨哈等人争权夺利，一直将所得到的密报都隐匿不报，希望着有一天能够独揽大权，再建大功。你糊涂啊！你太皇太后息怒。好在这明珠谷尚未成气候，对我大清的江山还构不成什么威胁。不过，这明珠谷的密探。现在已经潜入了紫禁城，这些个密探不仅年轻，而且那武功是深不可测，并且个个是精通奇门暗器、巫医毒蛊之术。最为重要的是，他们就在皇上的身边，而且皇上却对他们十分的倚重。你隐匿明珠谷的情报是有情可原的，可是。这些毒蛇都隐藏在皇上身边了，你为何不早早的向哀家禀报啊？太皇太后，我的眼线得到这个消息，前来报告罪臣之时，皇上已经把罪臣擒拿，又囚禁在这府上，无法得见太皇太后圣言。皇上又不肯相信罪臣所言，只把罪臣的举报。当做挑拨离间，有几个奸细，还要杀了罪臣灭口。罪臣思来想去，只得装疯
，这才逃过一劫呀、啊。他们要杀你呀、啊！在太皇太后面前，罪臣不敢用一字谎言呐、啊。不是有索额图负责保护的吗？哦，回太皇太后的话，奴才已经竭尽全力保护好敖大人的安危了。可是皇上另有手谕给了别人，那奴才也没有办法。太皇太后，这件事情也怪不得索大人，这皇上有多恨罪臣，相信太皇太后和罪臣一样明白。那奸细事先给罪臣下了毒，夜里欲行刺罪臣，罪臣武功尽失，不敢应动，只能装疯，这才。骗过了他们一干人等，今日才得以见到太皇太后，将这一切告知啊！你说的这奸细，是否是这太医李建清和这笔墨世书离婚兄妹？正是他们，而且还不止他们两个，新晋的丽妃娘娘，还有贴身侍奉丽妃娘娘的雪嬷嬷，他们都是明珠谷的人。李建清和李一欢根本就不是兄妹。这个李建清的真实身份是南明永历帝的最后一个儿子，他的真名叫朱慈轩。反清联盟的人一直尊他为太子。李建清是前明太子朱慈轩，没错。你亲爱的这个李一欢，她是南明晋王李定国的独生女。他跟朱慈轩是娃娃亲，也被封为太子妃了。他们二人并不是兄妹关系，而是青梅竹马的情人。皇上，该醒醒了吧？你要知道，你父皇在世的时候，也曾派人到明珠谷调查过，当时。他们和郑经互相倚重了，后来是因为大清出力，国事繁重，所以呢不得不起。如今这些乱党，说不定在那里跟吴三桂串通起来，兴风作浪的可能也是有的。皇上，奴才是觉得，如果这雪衣居士只是出于报复而挑拨离间的话，那还罢了。但万一他在永和宫说的都是实话，他这次回来把吴三桂和李氏兄妹都保下来，那就说明，说明吴三桂和朱明联盟联手，这是唯一的可能。皇祖母，您今日所言尚无证据，待孙儿查实之后，再向皇祖母禀报。这有何难呢？这鳌拜既然呢。主动的把这情报交上来，皇上根据其情报，派索额图一查，不就全明白了吗？皇祖母所言非比寻常，关乎到大清的存亡。只是这鳌拜向来专权跋扈，他屡次欺君犯上，这样一个逆臣贼子的话，真的不敢全信呢。你呀，不是不敢相信，而是不愿意相信。你想，一边是你的从前的政敌，一边是你宠爱的女人，你说你偏向谁？可想而知啊！皇上啊，你的感情已经影响了你的理智了。鳌拜他好歹也是三朝元老啊，他是擅权专政不假，但是他这番话不是凭空而来的，皇上。你是天纵英明，知人论事，难道你连哀家这个老太婆都不如吗？皇祖母，这李建清、李欢，还有李妃，他们若真的是明珠谷的反贼，那他们入宫也有大半年了。这期间有无数次的机会可以下手，可他们什么都没有做。秦南鳌拜，他们兄妹也屡建奇功，在山西的时候。李欢为了救朕，更是不顾自己的性命。朕微服私访，在宫外屡次遇到危险，都是李建清，即使舍身相救。朕对李建清情同手足。至于一欢
，那更是朕的红颜知己。嗯，荒唐，青铜手足，红颜知己，他们是前明的余孽。是大清不共戴天的敌人，他们救你是为了得到你的信任，光复诸民才是他们最终的目的呀、啊！你这个爱信觉罗家族的后人，大清的君王，难道你要爱一个大清宿敌的女儿，还要跟前明朱家余孽称兄道弟吗？皇祖母息怒，孙儿知错了。孙儿一定不会把列祖列宗打下的江山，葬送在孙儿手里。说的容易呀，而做起来却不容易。孙儿啊，皇上啊。罪臣向皇上请安。皇上吉祥。凭什么？谢皇上。老板，现在可以将你苦心经营多年的情报交给朕了吧？这。罪臣已将多年的情报整理成册，全都在这儿了。啊，还有，罪臣这些年来安插在各处的眼线探子的联络方式，罪臣也会一一交给皇上。朱古，原来这个李定国长这样。苏东，奴才在，你过来瞧一瞧，朕怎么觉得这个李定国看起来很眼熟呢？哟，皇上，您瞧，这李定国如果没了胡须，长得像谁？简直和李德福一模一样。是啊，而且巧合的是，他们两个人可都姓李。这个李定国和李德福，不会是兄弟吧？皇上，这李德福是当年多尔衮入关以后，在路上捡的孤儿，后来净了身，进了宫，这三十多年一直待在宫里。没听说过他有什么亲人，也没见他和宫外任何人联系过。而这李定国，他是张献忠的义子，名字都是张献忠给他取的。不过也没听说过他有什么孪生兄弟。至于他们两个到底有没有什么血缘关系，这奴才可就不敢妄言了。皇上，这李德福今年初吃了罪臣的大补丸，暗中受罪臣挟制，以便从宫中。帮罪臣传递消息。据罪臣安插在明珠谷的黑狐汇报，自奴才装疯以后，朱次轩和李一欢用大补丸的解药胁迫了李德福，让李德福充当他们的耳目，但是，并未提及他与李定国有任何关系。皇上，这长得像，也许只是个巧合。就像是雪倾城和舒婉欣长得也像，可她并非是舒建的女儿，更不可能是舒婉欣的孪生姐妹呀、啊。此事切不可掉以轻心，先不要声张，多在暗中留心观察。这。
皇上同李一欢，只是同月同日生，但这朱慈轩同李一欢，却是同年同月同日生。